യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു മസാലയാണ് ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഇത് ചോറിന്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം പാൻ വെച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസാനോടെ എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ആമസോൺ വഴിയേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ലിങ്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം ആ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടണേ കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഒത്തിരി വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടിയിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റണം ഇതാ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സവോള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി എരിഞ്ഞതാണ് അതിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയളണം സവാള വയളാൻ വേണ്ടി ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വയണ്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വയളട്ടെ ഇപ്പൊ സവാള മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വയണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിനധികം എരിയില്ല അപ്പൊ എരി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകും ചേർക്കാം അതനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിട്ട് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണവും ഒന്ന് മാറണം മസാലയുടെ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ വയണ്ടു അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വലിയൊരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണേ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളകി കൊടുക്കണേ അടിക്ക് പിടിക്കണമെന്നൊന്നും നോക്കണം ആ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്തിരുന്നു അത് പക്ഷേ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നോക്കിക്കുക തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സവാള തക്കാളി ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് നന്നായിട്ട് ഉടയണം നമ്മുടെ ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നല്ല പരുവമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പിടി ഉലുവ ഇല നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ പല വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉലുവ ഇല ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതിന് പകരം ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് കുരുപ്പിച്ച പയറിട്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഉലുവയുടെ നല്ല തളിരിലയും തണ്ടും മാത്രം എടുത്ത ശേഷം നല്ലതുപോലെ കഴുകി അതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളഞ്ഞു വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചേക്ക് ഈ ഉലുവ ഇല ഒന്ന് അവിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ പകുതിയിൽ താഴെയാവും ഇലയല്ലേ അടച്ചു വെക്കാം ആവിയിൽ വേവട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ എത്തോരം എന്തോരം ഇല ഉണ്ടെന്ന് മൊത്തത്തിൽ അതങ്ങ് വെന്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുരുപ്പിച്ച പയർ ചേർക്കണം ഏത് പയർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം വൻ പയർ കുരുപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ കുരുപ്പിച്ചത് പിന്നെ ചെറിയ പയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുരുപ്പിച്ചത് ഈ പയർ കുരുപ്പിക്കുന്ന വിധം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണേ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഇനി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് ആവിയിൽ ഈ പയർ വേവണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം വെന്തോന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തു എങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതല്ല ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വെന്തില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ചെറുതീയിൽ അടച്ചിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കില്ലേ നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ആദ്യം തൊട്ടേ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഉപ്പ് നോക്കിയ ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ട ശേഷം കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ചെറു തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുവാണ് ഇതിപ്പോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പരുവമായിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പയർ വേവുന്ന വിധം എത്രയുമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അധികം പലരും സ്പ്രൗട്ട്സ് അധികം വേവിക്കാറില്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ട